ഹായ് ഓൾ സജീർ കെ ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് മെതേഡ്സ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് കേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ടെസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ടെസ്റ്റ് കേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിലൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഡിഫക്ട്സ് ആൻഡ് ബാക്സിൻ ടെസ്റ്റിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിലവിൽ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് സെലേനിയം ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്ററുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഇൻഷ്യൂർ ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പോണൻസിനുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് എക്സ്പെക്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഡീവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ചില ഡേറ്റാസൊക്കെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈന് യു ഐ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷനാണ് ഈ ബഗ്സ് ഓർ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വേരിയൻസ് ഫ്രം ദ എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് വൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് കേസസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് കേസുകൾ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ടും ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ആ എക്സ്പെക്ട് റിസൾട്ടും ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടും തമ്മിലുള്ള വേരിയൻസ് ആണ് ഒരു ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഐ എസ് ടി ക്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മെയിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഓർ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ എ വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വെർ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ ഇറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു മിസ് പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലാതെ അത് അത് മീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആണ് ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എറർ ആൻഡ് ഫെയിലിയർ അതും നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ എറർ എന്ന് നോർമലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു റൺ ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കമ്പയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ എസ് സി ക്യൂ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഹ്യൂമൻ എറർ എറർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ് പ്രോബ്ലംസോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോഡ് എറർ ആണ് ഒരു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് അൺഏബിൾ ടു യൂസ് യൂസ് ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു സേഡൻ ഇഷ്യൂസ് അതിനെയാണ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇഷ്യൂസോ
ഫ്രഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബഗ് ഒന്നും അറ്റ് ആ അത് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡ് യൂസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഡിഫക്റ്റ് പക്ഷേ ഇത് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും പിന്നെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയും ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ ഡിഫക്റ്റ് അതിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റേണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എറൈസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ബഗ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ബഗ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഇനി പക്ഷേ ബോത്ത് ബഗ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് ആർ ദ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ റിക്വയർമെൻസ് റിക്വയർമെൻസിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ ആണ് ബഗ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ബഗ് ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബഗ് അല്ല ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബഗ് ഇനി അത് ഫൈനൽ റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡ് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫൈനൽ റിലീസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിലെ പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെയും ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ വന്നാൽ അതിന് അപ്പോൾ ബഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷനിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ പുതിയ ഫീച്ചറിലായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ബഗിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഇതിൽ ന്യൂ ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡ് യൂസർ നമ്മളൊരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇത് ആക്ച്വൽ ബഗ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ ബഗ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള റിജക്റ്റിലേക്ക് അത് പോകും ഇനി അത് ബഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫേസ് ആണ് ആ ബഗ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അതിനെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയും അതിന് ഓപ്പൺ ഫേസിലേക്ക് ബഗ് ബഗ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിവിയറിറ്റി ഈ ഈ ബഗ് എത്രത്തോളം ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഫേഡ് ആണ് അത് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ കുറേ നാൾ ശേഷം കുറേ അപ്പോൾ അത്ര അത്രത്തോളം അഫക്ഷ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ബഗ് അല്ല ഒരു ലോ ലോ പ്രിയോറിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫേഡ് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വെക്കും അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തില്ല കുറേ കളയും ഇനി അത് കുറച്ച് അർജൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രിയോറിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നു അതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു ലെവല് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും നോർമലി അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ടെസ്റ്ററിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ നിലവിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ടെസ്റ്റർ ഡെവലപ്പറിന് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ വീണ്ടും റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള റിലീസ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ അല്ലാതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെ ബഗ് എന്നായിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ബഗ് എന്നായിരിക്കും അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ വീണ്ടും ഡെവലപ്പറിന് കൊടുക്കുന്നു ഡെവലപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് അല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കുന്നു ഇതാണൊരു ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെതേഡിലാണ് ഒരു ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് അപ്പോൾ അവസാനം അത് ഓപ്പൺ ന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഉള്ളത് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്
ഇതിൻ്റെ ലെവൽ മാറുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇത് ന്യൂ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് ഡെവലപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്യാനെടുത്ത് അത് കമ്മിറ്റഡ് ആവും കമ്മി അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലേക്ക് പോകും ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും പിന്നെ എഫർട്ട് എഫർട്ടും ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് എത്രത്തോളം എഫർട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് അത് പല എസ്റ്റിമേഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ നമ്മളെ അജയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മുടെ ടീം ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം എഫർട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി വരും അത് പല നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ നമ്പേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിവോനാക്കി സീരീസ് ഒക്കെ പലരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ എഫർട്ട് എഫർട്ട് എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റിലേറ്റഡ് ഐറ്റം ലിങ്ക് നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് കേസാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ആർക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്തത് ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഡെവലപ്പറിനായിരിക്കും അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വരും ടെസ്റ്ററിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആരാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ പിന്നെ ഇത് ഏത് റിലീസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മന്ത്ലി റിലീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ജൂലൈ ആണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് റിലീസ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഏത് ടെസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ സിവിയറിറ്റി പ്രിയോറിറ്റി ടൈറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് എഫർട്ട് അസൈൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ഡേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഐറ്റം ടാർഗറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേസിൽ എഴുതുന്ന പോലെ ആക്ഷനും ഡേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആക്സ് റിസൾട്ട് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ അവസാനം സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതാണൊരു ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും സാമ്പിൾ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോസ് ഡെമോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈ ആ സൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് അതിലുള്ള ഡിഫക്റ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഐ ഡി ഡി എഫ് സീറോ സീറോ അത് ഒരു ഐ ഡി കൊടുത്താണ് പിന്നെ ഡിഫക്റ്റ് ഐറ്റിൽ ഇൻവാലിഡ് ലോഗിൻ മെസ്സേജ് ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലോഗിൻ വിത്ത് ഇൻവാലിഡ് കഡൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ആ മെസ്സേജ് ആ ലോഗിൻ മെസ്സേജ് അത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു ബഗ്ഗാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ന്യൂ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് സജീറിന് അസൈൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം റിലേറ്റഡ് ഐറ്റം ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സി ആ ഏത് ടെസ്റ്റ് കേസാണോ ആ ടെസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആ ആ ടെസ്റ്റ് കേസ് കൊടുത്തു ഇത് ഹൈ ആണ് കാരണം സിവിയറിറ്റി ഹൈ കൊടുത്തു പ്രിയോറിറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം കുറച്ച് ഹൈ പ്രിയോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് ഇത്ര സമയം എടുക്കും ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റിങ്ങും കൂടെ പിന്നെ ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് റിലീസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റംസ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം യൂസർ നെയിം യൂസർ നെയിം അവിടെ കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഒരു റോങ് പാസ്വേഡാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവാലിഡ് ലോഗിൻ മെസ്സേജ് പക്ഷേ ഇൻവാലിഡ് ലോഗിൻ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ആണത് ഇൻവാലിഡ് ലോഗിൻ മെസ്സേജ് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇ